postaje mjesta na svijetu za koja kada ih pogledate, znate da su nešto više i važnije od onoga što vidite. Upravo ovdje i sada nastaje jedinstveni živčani sustav prirode u kojem svaka kap daje novi impuls životu biljaka, životinja, a i nas sami. Ljudi koji se bave proučavanjem i zaštitom prirode poput mene znaju koliko su važna ovakva mjesta i što se može desiti ukoliko se voda namijenjena svima za ustavi ili preusmjeri u cijevi malih hidroelektrana. Planirana izgradnja preko 3000 hidroelektrana širom jugoistočne Europe može uništiti posljednje oaze njene netaknute prirode. Često razmišljamo o postojećem energetskom sustavu koji nam omogućava da, na primjer, naši kućanski aparati dobiju električnu energiju u trenutku kada napravimo ono čuvenog klipa. U kakvom je stanju sustav bez kojeg ne bi bilo moguće zamisliti modern život? Da li je električna energija koja se proizvodi u našim zemljama dovoljna za naše potrebe? Repriza u 23.5 na Al Jazeera. Ovdje su tri mjeseca. Svaki dan dežuraju da bi zaustavili gradnju dvije mini hidrocentrale. Oni hoće da uzmu našu vodu, ne samo našu, nego svi u nas. Prva koncesija za gradnju mini hidrocentrale data je Sarajevskoj firmi Higrakon. Druga, privredniku iz Kruščice, ne sad u Huremu. Pokušaj prvog koncesionara da priđe gradjelištu i počne radove, mještani su više puta zaustavili. U avgustu su se sukobili s policijom, a sada očekuju okončanje sudskog spora. Jel vi znate kad bi ta voda odšla u cijev? Ne bi ništa ostalo. Bolesti, zdravlje, prirodni i životinski svijet. Da se uništi radi koga, radi pojedinaca, radi dva čovjeka što će zaraditi na toj vodi pare. To nikad nećemo dozvoliti. Ipak, ni drugi koncesionar ne odustaje od gradnje. U Balkan Broker grupi našao je partnera. Ta firma će finansirati projekat, njemu će pripasti postotak zarade. Mi sad imamo pravomoćnu građevinsku, čekamo produženje koncesije, jer je istekao, znači onet su ugovora i nakon toga otvoramo gradnište. Dozvolu su posjećaj još prije deceniju dali i mještani. Većina od 60 prisutnih na zboru dala je pristanak, što se prema zakonskim aktima kvalifikuje kao saglasnost mjestne zajednice. Deset godina je ovdje bilo tri hotela, mi smo sad trebali biti Minhe, Minhe, a ne Krčica koju je... Znate kad je prljavo dvorište pet godin? Ne čistite ga. Posle pet godina ne znate odakle da krenete. A ovdje je prljalo se 25 godina. Odakle da krene, nek mi neko objasni, Selman, Meso, Pakir i Zedbegovi. Taj nekim, ja im ne znam imena, samo znam da su... Kriminalci, ništa drugo na jednom narodu. Mi ovdje sjedimo i sjedit ćemo i dalje, čuvamo to i to jutro kad je na sabah namaz naišla rulja koji nam je dojavljeno da će naići. Mi hrabre žene smo sjedle na mostu, niko nije ništa rekao, nikakvog otpora nije bilo, nikad most nije bio blokiran za sve prolaznike, samo je to jutro bile su žene na mostu blokiran za prolaz mašina za gradnju mini hidroelektra. Zar jedan pojedinac vrijedi cijelog naroda?
vrijedi izvora života, to je pravo na život. Mene ne zanima ni onaj, ni onaj, ni onaj. Mene ovo zanima. Rijeka. Mi se nismo imali vremena ni, ni okrenuti. Oni su već nasrnili na nas. Žene su čupali, udarali, bacali. Vukli za, za gardarobu, da su žene bile goloruke, da su skinute sve i, i u grudnjak, i u, da i oprostite, u, u gaćama uvačeno u autobus, da su prevežene u policijsku stanicu i pritvorene. Sramota države, sramota policije nekude, sramota onog koji je poslao tu policiju na žene. Zbog čega mi se pitamo, zbog čega što mi pravo svoje tražimo i branimo svoju rijeku, svoju vodu naše djeci. Sve sam povratila, opet, radom i trudom, ali rijeku ne mogu kupiti i vratiti. Da, da, da. Ne mogu. Ovo je budućnost naše omladine. Ovo je budućnost naših budućih generacija, mojih unuka i svih nas. I zato smo mi upamtile i zato smo mi tako brutalno pretučene, prevedene, izmorene, svakakve, ali i dalje ostajemo na ovom mostu i dalje čuvamo ovu rijeku i opijet ćemo na most, ali ne više goloruke. Tu nek zna čitava javnost. Ne više goloruke, sad s palijama. Sad s palijama, ja prva sam opet na most. Sad s palijama. Trenutno oko dvije trećine struje koju koristimo dobijamo iz termoelektrana, dakle prljavom tehnologijom spaljivanja ugljena koja je više struko štetna za okoliš kao i zdravlje ljudi. Zemlje regije obvezale su se da će u narednim desetnećima smanjiti ovisnost o ugljenu i okrenuti se tzv. obnovljivim izvorima energije kao što su vjetar, sunce i voda. Dakle, čista tehnologija poput vode u planinskim rijekama na kojima se planira masovna izgradnja malih hidroelektrana. U posljednjih nekoliko godina u zemljama jugoistočne Evrope izgrađeno je više desetina, a planira se izgradnja skoro 3000 malih hidroelektrana. Dio sam tima aktivista Svjetske nevladine organizacije za zaštitu prirode, WWF Adria, koji sa pažnjom prati sve ove procese. Je li moguće da se ovdje planira hidroelektrana? Ova ljepota je nepojmljiva. Pa gledajte, to, to je sve definitivno vezano sa, sa novcem i zaradom, tako da zbog novca su ljudi spremni i riskirati ovakvu, ovakvu ljepotu. Ja osobno smatram da je Krupa jedna od najljepših rijeka, meni, meni osobno je najljepša u, u svijetu i stvarno mi ne pada na pamet ko ovim perveznjaku može pasti na pamet ovako nešto uništiti. I u stvari zanima me sam proces izgradnje, mislim tu treba doći strojevi i ne znam kakvi su njihovi planovi, to su nekakve priče sa helikopterima. Meni je osobno nevjerojatno. Tu su bile predviđene mini hidroelektrane koje imaju, znači, karakteriziraju ih brane. A koji uopće benefit toga, par megavata struje, mislim da ne može nikako energetski predonijeti Hrvatskoj, a sigurno definitivno uništava nešto jedinstveno na svijetu. Ko su ti investitori, ko su ti ljudi? Ja osobno nisam upoznao nijednom, uglavnom radi se o ljudima koji imaju dovoljno novca da investiraju u ovakve projekte i to prvenstveno zbog sufinancirane cijene struje. 
I to je, u Hrvatskoj su očito naišli na, na plodno tlo za, za takve investicije. I baš upravo zbog takvih investicija koje smatram neodrživima i nepotrebnima, radi se o jako maloj količini struje koja ne može ne znam koliko predonijeti elektroprivredi Hrvatske. Upravo iz tih razloga, da bi se zadovoljile evropske kvote iz obnovljivih izvora energije i ne znam šta, trenutačno radi se upravo o poskupljenju struje u Hrvatskoj. Znači mi smo ti, odnosno korisnici, krajni korisnici koji će na kraju platiti uništavanje ovako prekrasnog kraja. To je u stvari apsurd, je li nevjerojatno da se uopće tako nešto dozvoljava, znači da se javnim novcem financira uništavanje javnog dobra. I dok se na Krupi i Zrmanji u Hrvatskoj planira izgradnja nekoliko hidroelektrana, na Staroj planini u Srbiji grade i gradit će desetine novih. U brojnim planovima i projektima izgradnje koje sam čitala, investitori se obvezuju da će njihova hidroenergetska postrojenja imati minimalan utjecaj na prirodu. Iako postojeći zakoni i propisi obvezuju investitora da čuva prirodu, praksa pokazuje da to nije uvijek tako. U Karlovskoj županiji zapravo već posljednjih 5-6 godina su se zakotrljali stari planovi za izgradnju hidroelektrana. To je možda najveća prijetnja koja prijeti Karlovačkim rijekama, obzirom da gotovo više od 50% malih planiranih hidroelektrana u Republice Hrvatskoj su locirane u Karlovačkoj županiji, odnosno na te četiri rijeke koje prolaze Hrvatskoj u našom županijom. Iz prakse, iz iskustva možemo vidjeti da one predstavljaju vrlo veliku opasnost za očuvanje riječnih ekosustava. Evo ovdje samo praktički uzvodno od brane, neposredno od branu, se vidi koliko se voda digla. Sam ja tu bio prije par mjeseci kada brana nije bila u funkciji i ovaj njezini gumeni dio i praktički smo normalno hodali ovdje gdje je sad voda sigurno podignuta za više od dva metra za razliku od onog što su govorili u studiji kad su planirali u gdje su govorili da će se voda neznatno dignuti u uzvodnom dijelu da neće biti nikakve značajne promjene u visini vodostaja što je evo ga, čisto iz prakse, iz primjera, se vidi da ne odgovara istini jer je voda definitivno dignuta više od 2 do 3 metra cijelim tokom uzvodnim od nekoliko kilometara. Posljedice koje mi nažalost možemo vidjeti kroz ove realizirane projekte su Takve da je utjecaj takvih projekata na samu prirodu i na okoliš značajan, znači nije tako minoran ko što se prikazuje kada se ti projekti planiraju i pokušavaju na neki način opravdati u onim pripremnim fazama. S druge strane, lokalna zajednica gotovo pa nema nikakvu korist od tih projekata, da pa će ono vrlo često ljudi koji žive uz ili su pod utjecajem tih malih hidroelektrana, naknadno uviđaju zapravo svu štetnost tih projekata. I dok se na jednoj lokaciji uslijed rada male hidroelektrane podigao nivo rijeke Kupe, nekoliko kilometara dalje, druga hidroelektrana doprinjela je tome da sederni slab rijeke Mrežnice preko ljeta presuši. Zbog toga je čitav slučaj prijavljen nadležnoj inspekciji za zaštitu prirode. Inspekcija nije reagirala na brojne žalbe da investitor nije obnovio staru mlinicu kako se obvezao, već je napravio potpuno novu hidroelektranu koja, kako se sumnja, doprinosi da slab kod niskih vodostaja ostane suh. Otišla sam na lokaciju i uvjerila se da je slab još uvijek suh. Nažalost, predstavnik investitora nije želio razgovarati s nama jer se, kako kaže, nismo najavili. Ovo je... Znači gore... Dolje, gore, ovih 150 kvadrata sve moje, 15 hektara. Znači, skroz dolje od onog brda, 
Но там не видите, как он там друг. 750 метров ово все. Не приватно. И этот путь направлен через приватный посет. Ali kad odete na teren, od male mlinice nema ništa, ni od korištenja postojeće infrastrukture. A tu je lijepo navedeno u ovom cijelom projektu da će biti obnavljena postojeća infrastruktura, to je da se lokacija odabrala zato što postoji infrastruktura koja se treba obnoviti, da će strojanica biti u staroj mlinici koja će se obnoviti, da, da, da. Toga ne postoji. Cijela postojeća infrastruktura je zaobiđena. To ćete vidjeti sada na terenu. Dakle, ovo ne odgovara onome što je... Donese. To je obmanjivanje javnosti. Oprostite, molim vas. Samo malo. A di je mlinica? U rješenju piše da će konzervatori izdati uvjete zaštite za obnovu mlinice. Di? Konzervatori su bili i nisu nam propisali nikakve uvjete, ni ih bilo potrebno. Kad nema mlinice? Pa da. Ima mlinice, bila zapaljena. Ja ispredem da ja branim nešto. Nas nije briga o to keleme, hidroenergetska postrojenja, to mi je sve jedno, ja ne opravo da sam putnost. Nadležno tijelo je odlučilo da izmjene ne moraju ići na... I to je zakonsko. Ja ne mogu, ja se mogu ubiti, a šta da vam kažem? Njemu nije dozvoljen pristup na naše privatno... Ma nema. Kako ti je rekao, vidi ga, sram te može biti. Ja to rekao, ko? Ovaj. Vojnik. Uvredljivo je bilo definitivno ovo na kraju što tebi nisu dozvolili. Eto, onda sam se ja predružila, ja smatram da to stvarno nije u redu. Pa eto, nećemo ići zajedno na teren, ali imamo svoje oči i uši na terenu. Tako da ćemo čuti opet šta je bilo od njih i saznati kako je to predstavio. Da, ono što je meni možda najneka... Onako začuđujuće, loša činjenica da se jednostavno važeća pravomoćna rješenja relativiziraju zapravo i njihovo implementiranje i provođenje se relativizira u smislu ono pa nije to baš kao striktno tako da se to mora poštivati u doslovno kako piše. Znači, znači nije sensu strikta? Da, da, da. To, to, to kada čuješ od strane znači on, državnih, institucija. državnih institucija i zapravo oni koji bi bili dužni inzistirati na provođenju nadzora. Da, to je zabrinjavajuće. To je zabrinjavajuće. To je znači ono definitivno ono što mi na neki način znamo da cijeli taj sustav ne funkcionira na način na koji bi trebao funkcionirati. Od države do države regije primjeri su različiti, ali postoji i jedna sliknost. Baš kao i u Hrvatskoj, postojeći propisi se ne poštuju dosljedno. Naša iskustva pokazuju da državne institucije imaju više razumijevanja za pojedinačne interese investitora nego za opći interes zaštite prirode i okoliša. Najbolja ilustracija za tu tvrdnju jeste izgradnja tzv. ribljih staza. Svaka novizgrađena hidroelektrana ima riblju stazu i u to smo se osobno uvjerili, ne samo u Hrvatskoj. Dakle, ispunjena je zakonska obaveza i ispoštivana forma, a to da li će ribe koristiti tazu i da li je uopće moguće da ju koriste, nadležne institucije očigledno ne zanimaju. Evo, možete pogledati ovdje ovu riblju stazu, sad ću malo povećati. Evo, to je riblja staza na malo hidrovu stazu. Čuvić. Wow. Pa to riba treba imati noge za to, proći. Da, i alpinističku školu položenu, jer inače se ne može popriti uzvodno, nema šanse, jer je to... I lift. Lift, da, prestrmo je da bi riba prošla uzvodno. Nizvodno bi još mogla proći, ali uzvodno nema šanse.
razmjere nezainteresiranosti nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini su me zaprepastili. Način na koji se kod nas planiraju i grade, realiziraju te elektrane, nije apsolutno ni human, niti ekološki prihvatljiv. Mi ovdje na izgrađenim primjerima u općini Konjic, Kraljušica i Tršanica smo bili x puta u posjeti, pogotovo u posljednje ljeto i najelazili smo da da tak čak ni tog biološkog minimuma u 10% uopće nema. Gdje je voda i u nač? Otišla, pobjegla. Dakle, ako je kamenje suho, ako nema obraštaja, to korito ne živi. A bit puštanja vode tog biološkog, odnosno ekološkog prihvatljivog protoka je da ta rijeka i dalje živi, bez obzira što ima manjak vode, ali da dalje održava svoje neke funkcije, je li tako? Inspekcija, koliko ima zavezane ruke, toliko i ne želi da radi svoj posao, a opet sa treće strane, ministarstvo koje izdaje okolinske dozvole uopće se ne trudi da vrši monitoring da li se te okolinske dozvole poštuju ili ne. U našim slučajima niti jedna od pomenuti šest izgrađenih elektrana u općini Konjic ne poštuje ispuštanje ekološki prihvatljivog protoka. Toku je sveopšti napad na sve što je zdravo u ovoj zemlji. Na prirodu pre svega. Ja gledam ovde 50 godina od kako znam za ovo mesto, od kako dolazim ovde. Kako se temeljno sprovodi zločin nad ljudima. Ovo selo je pre 20 godina imao 2000 stavnika, sad ima 600. Znači, ideja je da prvo nestanu ljudi, a onda posle toga će rupanje prirode ko šta dohvati po tom principu. I to je sad sledeća faza. Šta će se desiti sa vodama? Šta će se desiti sa izvorištima? Šta će se desiti sa prirodom? Ovde su se ljudi naselili zato što ovde ima vode. I to tako treba da ostane. Ja staru planinu vidim, ukoliko se sprovede to, da za male pare, za malo kilovat sati, za sva vremena nepovratno unište nešto što je manje. Ukoliko su negativne posljedice na okoliš tako očiglene, ne iznenađuje što su se ljudi počeli buniti protiv izgradnje malih hidroelektrana u njihovim sredinama. Protesti su zabilježeni u Albaniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Mislim da je neophodno da se probudimo da se osvestimo, da se ujedinimo i da bez straha zahtevamo da živimo u zdravoj i čistoj sredini. Također mislim da je neophodno da prestanemo da čutimo, jer čutanjem mi odobravamo loše namere i pohlepu tih moćnika koji nas tlače, a na taj način čutnjom mi bivamo sobstveni tlače. To je priča koja traje već neko vrijeme, je li tako? Da, to je priča koja traje najmanje pet godina što se tiče aktivizma. Što organizacija, što pojedinaca. Ja sam tu nastupao kao pojedinac i pomoć sam dao neku organizacijama u nastojanju da objasnimo kolika je šteta oduzeti jednom gradu reku. Mislim da to ne treba puno ni objašnjavati, pogotovo kad se zna 
da su oni koji to oduzme u stvari prave privatnu hidroelektranu koja će da donosi prihod negde od nije teško izračunati oko 12 miliona evra godišnja, a priboj od toga neće imati ništa, imat će samo štetu to vam je kao iz one Duška Radovića, pričice, pesmice dajte mi nešto za ništa mi znamo njegove name ali on ne zna naše on ne zna da mi znamo da on želi da stekne to svoje lično bogatstvo Njima bogatstvo, a nama astma. Njima bogatstvo, a nama magla. Njima bogatstvo, a nama uništena reka. Bitno je samo da taj veliki profit od privatne hidroelektrane, privatne, moram stalno to da ponavljam, smatram jako bitnim, ako je to korisno, ako je to dobro, zašto država ne pravi to? Zašto država ne ubira taj novac? Ili su možda ti ljudi države? Jedino to objašnjenje možda. Ko prodaje resurs kao što je reka? Koja država prodaje resurs kao što je reka i uništava taj resurs? Ako nije, to je bukvalno kao da prodajete organe. To je trgovina organima, ali ne svojim, nego tuđim. Krvni vrilama. Da, da. Građani Priboja tvrde da su interesi većine potpuno podređeni interesima pojedinaca bliskih političkom vrhu Srbije. Na popisu povlaštenih investitora je i kompanija Hidrotan koja gradi hidroelektranu kod Priboja. Dobar dan, Irma Popović Dujmović pri telefonu iz WWF-a zovem iz Zagreba. Mi snimamo jedan dokumentarac o gradnji malih hidroelektrana u Srbiji i ostalim sličnim zemljama. Pa nas zanima s kim bi mogli razgovarati na tu temu. Možete poslati vašu molbu, ponudu na mail. A recite koji mail? Office at hidrotan. Ok. At. Dobro. Office at hidrotan.rs. Ok, dobro, dobro. Znači da... Dobro, dobro. I je li to ovoga... Ja ću pogledati pa ću prosvediti ovdje kolegama projektni biro da vidim tačno čemu se radi. Aha, projektni biro. Dobro, dobro. Ok, hvala puno. Dženja. Na naše pozive nije se odazvao ni ministar energetike u vladi Republike Srbije, Aleksandar Antić. Gospodine ministre Aleksandre Antriću, koliko košta to plodovska reka i sve što živi u njoj? Koliko ste para ti i tvoji eksperti za staru planinu spremili za sahranu to plodovske reke? Nije vam bila dovoljna visočica? Šta malo vam jedna reka, treba vam još jedna, a nama ni jedna. Aleksandre Antiću, ovo što stoji ispred tebe, to nije biološki minimum. To su ljudi staroplaninci, žilavi, tvrdoga kova, takvi su mi predeljovi bili. Aleksandre Antiću, ovo što vidiš pred tebe, to je Temska. I kad god budeš čuo to ime, treba dobro da ga zapamtiš, da ti više nikad ne padne na pamet da kopaš tunele za planinske reke i da ljude ostavljaš bez vode.
žrtva je nešto na što je cela Srbija odreagovala. Prosto je nekako to došlo spontano. Mi smo se okupili, vidjet ćemo dalje šta će se desiti. Naše adrese na koje se obraćamo nisu više ni Ministarstvo energetike, nisu više ni Ministarstvo za životnu sredinu, nije više ni Zavod za zaštitu prirode, nije više ni Park prirode Stara planina. Naše adrese su gospođa Ana Brnabić, gospodin Aleksandar Vučić i Skupština od koje tražimo da donese zakon isti onakav kakav imaju slovenci, na primjer. Da ne šimo dalje priču. Nek zaštite prirodu onako kako su slovenci uradili, nek urade copy-paste, ako je to neki problem, mi ćemo da im pomognemo, da mi više, ajde reći da se mi više ne zajebavamo sa našom toplodomskom rekom. Svi čute i ekologija i svi, 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 i oni, i gradonačelnik Kvasić, što je najbitnije, znači neće nas primi naš domaćin kome voda nestaje pred očima, njegov voda da je on odrast, a čuti, a on zna zbog čega čuti, Da bi se eto nijotko da pojavio baš ko poročen gospodin predsednik novopečeni Vučić da otvorenu školu u Pirotu okrečili i ja sam ga tu sreo, pitao sam momke da li mogu bio tu neki narod, rekao su mi možete, ja sam mu prišao malo i više na prepad, ima i to je zabeleženo i rekao sam mu da ukoliko nestane Toplodovska reka, da ćemo nestati svi mi zajedno s njom, što je tačno, ukoliko nestane Toplodovska reka, nama tu života nema. I onda on rekao, Čemu se ovde radi, ne znam kog me pitao, čemu se ovde radi, zvaće vas Antić direktno, lično. I onda su oni normalno krenuli da zovu, jer su sve, zna se kako oni funkcionišu. Onda su zvali, onda se konačno desio taj sasnak posle osam meseci, na kome je bila cela svita iz energetike, Trivan i Srbija šume, park prirode i tako dalje, obećali na sva usta da će od sad krenuti da rade kako treba, međutim, to te priče nema ništa, to je staroplaninska ekološka farsa. Mještani Bukovice i pjesmom su izrazili protest protiv gradnje dvije male hidrocentrale na istoimenoj rijeci. Od države traže da odustane od projekta koji će tvrde uništiti selo. Nestaje rijeke, nestaje pastorumke, nestaje života ovdje, nemaju gdje ljudi da napaju stoku i zašto da živimo onda tu kad nema rijeke. Mještani tvrde da je opština Krišom organizovala javnu raspravu i donijela odluku o gradnji hidrocentrala ne pitajući ih za mišljenje. Prvi čovjek grada kaže suprotno. Lokalna sam upravo radila je sve pro zakonu, otvoreno, javno, transparentno. Javno, transparentno će raditi i na daljoj fazi, a to je prilikom izdavanja urbaničko-tehničkih dozvola. Prema tome, opštine, šalnik, razvoj se neće zaustaviti. A oni nama sad objašnja kako su mi da imamo neki strašni interes da nas zaposle, da mi radimo, kao mi ćemo raditi tu nešto da nas one zaposle, to je bilo nekada divlja zapadu, kad ono čovjek osude na smrt, pa on pravi vješala sam sebi. Znači, on daju onda rad. Oni pokušaju nas da uposle, da mi... U principu to je to. Da ga šutite, da se ne bunite. Hoćemo nazdraviti? Hoćemo. Za Bukovicu. Za Bukovicu. Evo vidim tu rijeka Bukovica se isto ovoga... U planovima je za gradnju hidroelektrane, opet se želi rijeka staviti u više kilometarske cijevi. Vidim da su sve napravili, znači tu stratešku procjenu utjeca i taj neki idejni projekt, sve se desilo u roku od šest mjeseci. Dakle, to su neki instant projekti, ja bih rekla, i cijela dokumentacija se napravila na prekopiravanje vjerovatno nekih studija od prije i nekih dokumenta, odnosno nije se napravilo detaljno istraživanje na terenu, šta se radi, kako se radi, a pogotovo bioloških karakteristika koje se treba promatrati skoro pa godinu dana, odnosno barem jednu vegetacijsku sezonu, ako ne i dvije, da bi ti znao stvarno s čim imaš tu posla. Znači oni su pokušali, džonom idu na nas, dobro na nas nešto saslušaju na nekim javnim razpravama, međutim... Ova lokalna studija nije na ovo, ja mislim da se više ne radi niđe ni u jednoj normalnoj zemlji da se pravi mini elektrane kroz nasiljena mjesta gdje su ljudima kuće i manja, gdje žive, mislim gdje vam pamet je da se voda koja je A1 kategorije stavlja u cilj, koja se uz malo dorad može da se flašira i naša dva izvora se i flaširaju. Prvo nam uzmu u prijevke, uzmu na put, nama je crkva se nalazi na 100 metara iznad mjesta gdje planiraju centralu. To su centrale koje prave obnovnu buku, doslovce piše tamo Ja mislim da je tu negdje tiše, 
da se prave van naseljenog mjesta. Mjesta za se kao za buke. Na javnom izlaganju baš je bio on, kad sam ja se raspojio sa jednim od tih izvođača, da li je to naseljeno mjesto nije. Znači kuća s jedne strane, kuća s druge strane, crkva na obali rijeke. I ne možda ubiliš ulje da je to naseljeno mjesto. Znači mi ne možemo jednu normalnu sahranu da obavimo tu te buke, da ćemo morati da dovodimo mikrofone da ljudi održe govo. Što je tradicija u ovome kraju, da se na gorju kad neko umre održi i dobro je to, mi to nećemo ozdjevati. Ljudima prolazi na tri metra, znači ispred kuće te cijeli. Pa kako će taj čovjek da spava? Evam unu godine, jer godine ljeto se bila tu i dolazila svaki tu sa obom iz babona. Bukove i kupala se. Znači od dvije godine. Svaki dan pita deda rijeka, deda Bukovi. Dijete od dvije godine. Šta da joj kažem, šta da joj kažem za tri godine, ne daj Bože, ili za dvije ako se desi, ako se ona stavi u cijeli. Šta će da kažem svom unučetu? Šta se njoj ostavi? Otkud milijarderi u Crnoj Gori, najsiromašnjoj na Balkanu, otkud milijarderi? Otkud ti majmuni koji milijone nose, milijone nose po ne znam kojim destinacijama? To je toliko čak vulgarno da to u kući gdje je zdrava familija ne treba pričati. A ovom prilikom pozivam uskoke i drobnjake. Pozivam kumove, drugove, prijatelje, rođake, plemenike, zetove, odive i njinu djecu. Da nas se pridruže u ovoj ogromnoj akciji koje god je došlo jedno na rijeku Buković koje je tu u Boravio da nas se pridruži. Da je spasimo, da je ne damo, da je ukrote, da je stavi u cilj, da nam uzmu u dušu i da nas pobije. Jer... Masa ljudi će biti ubijena. Ja ću prvi biti ubijen, ja bez njene mogu da živi. Tu smo odrasli, radili negdje i vratili smo se, pa bar lijepe dane zadnje da provedemo pored naše lijepe. Evo ovako, znači ako se to desi i ako me ubiju tu, ko sam rekao malo prije, na mojoj nadgrobnoj ploči, na mojome spomeniku će pisati ove riječe. Ja izgubih vođe glavu radi sela i rijeke, pa nek ovo opominje dok su živi ljudi neki. Nek budući naraštaj vide gdje se glava gubi kroz vremena, nek se sjeti, gdje se glave gube kroz vremena, nek se sjeti na večite rodoljube. Moje tijelo nek odmara kraj rijeke Bukovice, za tebe sam živo dao moja fina ljepocica. Ako se to desi i ubiju me tu, ovo će da piše na mome spomenu. Neće sama tebe ubiti, mogu sve nas pa da rijeku staviti u cijelj dupčine. mora znači što se događa u regiji koja će biti dio Evropske unije. Svakako, idemo se obratiti jednim pismom, pokrenut ćemo ostale udruge da nam se pridruže i upozorit ćemo im na to što se dešava. Referiramo na službene dokumente koje su izašli iz Evropske, odnosno koje Evropska komisija nedavno zatražila da se naprave i da izvučemo brojke za planirane hidroelektrane iz toga, jer je to ipak njihov dokument i trebalo imati veću težinu nego da je to ono... Evo dokument. Da, apsolutno. Mislim, to je tamo, kažu, nekih dvije i pol tisuće malih hidroelektrana u regiji Zapadnog Balkana bez Hrvatske i Slovenije. Malih, malih. Znači, to je 
To ne znači samo konkretno, ne znam, recimo dvije i pol tisuća nekih malih brana. To znači i strojarnica, mm. i pristupnih cesta, i, um, i, i mreže koje je potrebno razli da distribuiraš tu, tu struju koju ćeš negdje prizati. Odluka Evropske unije da do 2020. godine sve zemlje članice, odnosno kandidati za članstvo, proizvode barem 20% električne energije iz obnovljivih izvora, samo po sebi nije problematična. Ono što jeste problem je način na koji se taj cilj ispunjava. Dosadašnja praksa uvjerava nas kako je potreba nadzor nad cijelim sustavom ispunjavanja zadatog cilja. Tražimo od komisije da pošalje uh, jaki si, ozbiljan signal zemljama na Zapadnom Balkanu. Tražimo ih da uh, formiraju radnu skupinu koja će proučiti problematiku i preporučiti rješenja uh, da, bi se izbjegle, da bi se izbjegla cijela ova problematika i okolišna i, mm-hmm. i, i, so, i društvena sa malim hidroelektranama i umeđu vremenu da države uh, stanu sa izdavanjem dozvola jer tako rade više štete nego koriste. Mislim da je to jaka poruka. Ješto, tako. slažem se. Ta konkretna su zahtjevi prema njima i vjerujem da će ovih tijet potpisati ostale organizacije i mm-hmm. da ćemo poslati jedan jaki signal u komisiju svi zajedno. Deset hiljada ampera je ovdje u narodu. Struje. Dobro je, dobro je više svega. E, ajde, vidimo se. Poslali smo pisma delegacije Evropske unije, UNDP, OSC i mnogim drugima. Poslali smo pisma sa zahtjevom za podršku iz cijelog svijeta i to ste danas vidjeli da smo dobili. I svi su uz vas, svi su uz nas. Ja sam Rijeka Kručica i svjedočim svakim svojim kamenčićem, kamenom već desetljećima da sam nezaustavljiva i neuništiva. Ti koji želiš da je uništiš, sagni se i ogledaj, ogledaj se u meni, samo da vidiš odra svoga lica. Danas sa ovog mjesta dižem svoj glas. I svjedoči svojom sjedom, kosom i bradom da našu rijeku niko ne može uzeti i raditi od nje šta hoće. Rijeka Krušica je Božja blagodat, data, Mehmedu, Ani, Ameli, Mati, Ranku, Nataši, Aleksandru i onima što dolaze iza nas s ovog mjesta danas. Želim poslati poruku onima koji su na umri da na našoj rijeci krušići grade bilo šta bez naše saglasnosti, a posebno hidrocentrale, da odustanu od nečasnih namjera i uništavanja naše rijeke. Odustanite jer mi odustati nećemo. Čuvari rijeke nikada ne spavaju, a vi... Možete li vi čiste savjesti spavati? Hvala ljepo.